Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h48 sur Radio Classique, mon invité ce matin, le président de Système U. Bonjour Serge Papin. Bonjour. La rentrée des classes est aujourd'hui et c'est une période particulièrement faste pour la grande distribution que vous représentez euh, euh, en termes de chiffre d'affaires. On dit que c'est la deuxième période la plus importante après Noël, c'est vrai Oui, euh, c'est une période particulière parce que c'est la rentrée euh, pour les enfants, mais c'est aussi la rentrée euh, globalement parce que c'est le retour de vacances. En général, les placards sont vides, donc il faut les remplir. Donc c'est un moment où on achète, euh, où les, les familles achètent euh, de l'alimentation, la, de mais aussi, euh, bien sûr, l'équipement euh, nécessaire à la rentrée pour les élèves, l'habillement, les fournitures scolaires. On refait les stocks pour euh, au voilà. moins l'automne, voire l'hiver. Ouais. Est-ce que euh, les enseignes, est-ce que Système U notamment, fait un effort particulier sur les prix dans cette période cruciale mais, Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on peut constater déjà, c'est que les prix n'ont pas beaucoup bougé. Alors que ce soit les prix de l'alimentation... Euh, il n'y a quasiment pas d'inflation cette année, elle est complètement maîtrisée, je crois que c'est de l'ordre de, de 0,5 à 0,7. Euh, Ce qui est tous plutôt les étonnant au passage après les empoignades féroces du voilà. mois dernier entre les fournisseurs que... et les distributeurs. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que les prix sont quand même sous contrôle cette année, je pense qu'ils vont continuer à l'être pour l'année prochaine. Pour la rentrée, on a fait nous sur l'exhaustif, c'est-à-dire sur tous les produits que nous commercialisons, hein, c'est-à-dire les 1000 ou 1500 produits spécifiques sur la rentrée, l'inflation est précisément de 1,08%. Oui. Donc vous voyez que c'est assez bien contrôlé. Et ce qu'on peut constater pour la première fois quand même cette année, c'est que la rentrée est décalée. C'est-à-dire que les achats de rentrée, enfin euh, je crois que les, les vacances... Euh, les parce gens que ont acheté plus tard Les gens achètent plus tard et peut-être aussi il y a une tellement belle météo, oui. euh, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière, que je ne sais pas, on, on a peut-être euh, envie de prolonger un petit peu plus. Sûr. Et, et, euh, et en fait, on s'appelle perçoit en faisant, j'ai regardé un petit peu les, les statistiques, euh, on, on est à peu près à, à ju juste un peu plus que la moitié des ventes. Ce qui veut dire que ce week-end va être euh, sans doute un week-end d'achat pour euh, les familles. Donc on a une rentrée cette année décalé, puisque beaucoup d'achats de rentrée vont se faire après la rentrée officielle, en tous les cas des maternelles. un peu paradoxal, en tout oui. cas, mieux vaut éviter donc, les centres commerciaux ce week-end, on l'a compris. Euh, ça veut dire que les, les grandes surfaces ont, ont pris sur leur marge cette année Il y a, y, a, y, y a des efforts de, de fait dans, dans, dans cette période. Nous, je sais qu'on a dressé une liste, ce qu'on appelle des essentiels, vous savez, les 36 ou 37 produits qui sont les produits spécifiques, basiques, nécessaires. Et on a, oui, en effet, fait des efforts sur cette liste de 35 à 40 produits pour accompagner euh, le mieux possible dans, dans, dans ce moment euh, euh, voilà, les gens qui, qui ont besoin, que les, les prix soient euh, compétitifs. Voilà. Serge Papin, vous venez de lancer par ailleurs une grande campagne de communication dans, dans tous les médias. Un hein. cinéma, mmh. pour la première fois d'ailleurs. Oui, euh, 1000 euh, salles de cinéma, oui. Twitter, euh, oui. la télé, enfin, les radios, tout, la presse, oui. euh, avec toujours pour slogan « Le commerce qui profite à tous », que vous aviez adopté il y a, il y a trois oui, ans maintenant pour, pour le système U. Euh, L'idée, c'est quoi Prenez un commerce plus responsable, dans tout oui, le sens du terme Oui, tout à fait. Alors, on a commencé, comme vous le disiez, cette communication il y a trois ans. Donc, cette communication, elle est basée sur la transparence, c'est-à-dire essayer de, de faire voir qu'on respecte une filière en toute transparence, c'est-à-dire qu'on respecte le travail de l'agriculteur, on respecte le, 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 le travail du transformateur, en France aussi, et bien sûr, et euh, on respecte aussi le consommateur en étant compétitif. C'est-à-dire qu'on on veut marquer un changement d'époque pour faire en sorte que Bien sûr, il faut que nos prix soient compétitifs. On ne l'ignore pas, tout ça, parce que les, les, le pouvoir d'achat, etc. Mais en même temps, on a une responsabilité, je crois, qui est celle de faire en sorte que euh, la filière, globalement, s'y retrouve. On ne pourrait pas être que des prédateurs, vous voyez Et moi, je, suis un peu, je voudrais prendre un peu le, le contre-pied, vous savez, de tous ces comparateurs, où, euh, voilà, on dit toujours, euh, je suis le plus fort, je suis le moins cher, je suis le plus beau. Oui, certes. C'est le positionnement nous, de Carrefour et de Leclerc pour une cité. On est, mmh. Voilà, et, et, et d'autres. Nous, on a envie de dire, il faut essayer de faire le travail en harmonie, si possible, avec toute une filière qui est là pour servir le consommateur, bien sûr. Et nous, on veut donner confiance à cette filière et on fait une communication qui, évidemment, est un peu différente. Voilà. Vous, vous misez sur un changement de mentalité du consommateur, client, a, euh, en termes de formation oui, des prix Bien sûr que le client... Notre client est attentif au prix, on fait partie toujours des deux enseignes les moins chères de France. Mais il est quand même sensible aussi à l'emploi, à la production. Est-ce que c'est fait dans, dans, dans ma localité, proche de chez moi, euh, en France, bien sûr Il y a, il y a tout. Est-ce est que c'est respectueux de l'environnement 
est-ce que bien sûr le produit est respectueux euh, aussi pour ma santé et bien sûr pour mon portefeuille Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'ingrédients qui, qui sont euh, euh, d'une autre nature que le prix à tout prix. Et j'ai envie de dire, euh, nous, les, les, on, on voit bien que les consommateurs sont, sont de plus en plus raisonnables. Et nous, on essaie, face à ça, d'être de plus en plus responsable. Et c'est ces deux mots-là qui, qui guident un peu euh, cette communication. Euh, au fond, c'est aussi, Serge Papin, une, une recette marketing stratégique classique, se différencier dans oui. sa communication de la concurrence. Les autres sont sur les prix, vous êtes sur la responsabilité. Alors, absolument, on est aussi sur les prix, mais c'est une, en effet, c'est une singularité stratégique, mais qui rejoint, je crois, hein, enfin, on a cette conviction, aussi l'intérêt général. C'était une grande campagne de communication, je le disais, 1000 salles de cinéma, ça représente quoi comme budget euh, C'est un budget... <rire> Je peux pas... C'est des... C'est un budget, écoutez, on a arbitré, ça ne change pas l'ensemble des dépenses annuelles qui étaient prévues, simplement on a focalisé sur cet événement, on a événementialisé euh, ce moment euh, au moment de la rentrée, et donc on a pris euh, dans d'autres euh, moments euh, de, de l'année pour tout mettre là-dessus. Et euh, oui, ça, mais c'est pas une dépense somptuaire, c'est euh, voilà, un peu plus de focalisation. Bon, euh, vous faites, je crois, une différence entre le consommateur et le client. Oui. Pour quelles raisons bah, Je vais vous dire, le, le consommateur, il cherche un produit, c'est un rapport avec le distributeur d'ailleurs. On dit consommateur, distributeur. Le, le consommateur, il vient chez, c'est le produit que je veux. Le client, c'est le magasin où je vais. Et, do, et le citoyen, on pourrait dire, c'est le pays où je vis. Et, et, et le client, lui, il est à la recherche du lien. Il est à la recherche... Euh, vous savez, le, ce qui est important pour le client, c'est d'avoir le sourire de la caissière et le conseil du boucher. Voilà, ça c'est important pour lui. Et un, maga- et un magasin, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où on voit des gens, c'est un lieu où on construit du lien. Et nous, on est commerçants depuis 1894. On n'est pas que des distributeurs qui vendons des, des produits avec de la logistique, des camions qui les livrent. On est aussi des magasins où les gens viennent, sont accueillis, où il y a du sourire. Et ça nous paraît important de le dire. Vous vous sentez un peu comme le chevalier blanc de la grande distribution en France Non, mais on a envie de, de, de dire ce que l'on est et peut-être, oui, de faire changer le regard euh, que parfois les gens ont sur euh, notre métier. Parce que euh, on, on essaie de, de, de faire un métier euh, où, où on est à la croisée des chemins entre un consommateur et un producteur. Et on nous a souvent, je crois, pris, euh, je le dis avec beaucoup de prévision, pour des profiteurs. Hein, on disait les commerçants, voilà, la grande distribution, les gens qui profitent, qui mettent sous le boisseau, euh, les fournisseurs, etc. Ben non, c'est pas, c'est pas ça. C'est, c'est un métier qui est un métier noble, hein, euh, commerçant, et c'est un métier qui tient compte des deux parties, qui est un, entre les deux, qui est passerelle entre la production et la consommation. Voilà. Le plaidoyer de Serge Papin, euh, vibrant sur Radio Classique. Merci, vous étiez l'invité de l'économie. Bonne journée. Merci à vous. Avec Vindel.